What up people, musta and maligayang pagbabalik sa akin chano. Yes, I am excited because I will be reacting to episode 2 of Maria Clara at Ibarra. I want to know what happened to Clay, okay? She went back to the past. But why? What's the purpose? What's gonna happen in the past? I want to see the reaction of Julian San Jose, who I think also, also is called Maria Clara, but I'm not 100% sure. Uh, but yes, I am doing this. I am reacting to episode two because of the overwhelming positive responses that I got from episode one. I mean, your comments under that reaction video were just fantastic you know people saying encouraging me to react to episode two people telling me how awesome it was watching the episode with me and that it felt like i was right there with them you know that's fantastic you also told me that maria clara at ibarra does not mean maria clara at Ibarra, as in ibarra a place but and ibarra so ibarra is probably another person not sure who that is though we will probably figure it out figure it out at some point but yeah we stopped when um clay so who's also maria clara traveled through time so back in time to the past and through a book a magical book that uh, was given to her by her wizard teacher <laughs> i love that guy and uh, yeah, so she ended up in the bedroom of Julian San Jose, uh, whose name I believe also is Maria Clara. So now we're gonna see the interaction between her and Julian San Jose and the shock, I think, of Clay, you know, because she traveled in time. Yeah. Anyway, before we start, make sure to follow me on Instagram at Music Game News. And also, you guys were shocked that I was able to actually publish the entire video of episode one, you know, without having any issues with copyrights. It's because I reduced uh, the opacity of the video and I hope I won't have problems with episode two. And if it continues like this, we will react to the entire show, okay? I won't be able to react daily to this because uh, the episodes are quite long but I'm gonna try to do two to three times a week as long as you guys show me uh, the interest okay all right let's get to it Ayúdame. Why is she so scared? No lo sé. Nagulat ako na nandito na siya sa akin silid. Sandali. Kahit naman po ako hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Asan po ba ako? Ito ang Biateryo de Santa Catalina. At hindi kita nakikilala. Hindi ka nabibilang sa mga kolehiyalang naninirahan dito. Sino ka? At bakit ka naririto? Madre, hindi kaya ay isa lang mo. Nadrona? Malalaman natin. Nadrona? Ay! Oh! <laughs> ano? Ay, ano? Ano po? Ano po ang kala niyo sa akin? Magnanakaw? Hoy, grabe ka naman sa akin. Maganda ka pa naman sana, mapagbintang ka. Masama yun ah, hindi ako magnanakaw. Mahirap ako, pero hindi ako magnanakaw. Jesus, I'm poor but I'm not even. Mag-ingat ka sa paraan ng pakikipag-usap sa kolehiyala. 
hindi siya kung sino lamang si Senyorita Maria Clara ay isang banal na dalaga. There you go. At Her name is Maria Clara. At alam na ito si Don Capitan Tiago. Oh, damn. Eh, ikaw si Maria Clara. Oh. Tapos, tatay mo si Capitan Tiago. Tiago. Not Tiago. Tiago. <laughs> no, Lior. Uy, kung ganun. She thinks she's being tricked Nasa still, si huh? Nasa si Crisos to my bar. Ah! At, at kilala mo ang aking nubyo? Oh, damn! Because she knows the history. Ayun ko na. Guys, kaya gising ko lang, oh. Sandali lang, ha? Uwi na ako. I'm going home. Oh, man. She's gonna be so confused. What is this palace? A Chinese mestizo. Saan ka ba talaga? At bakit ganyan ang iyong kasuotan? Ay, sorry naman po kung nakapantulog lang ako. Hindi naman kasi ako ready. Hindi ko naman nakalain na... Asan po ba tayo? Intramuros ba to? Si? Nasa Intramuros. Kalya Beateryo tayo. Ah, Beateryo Street. Ah, walang ko yun. Malapit school ko dito eh. Hmm? Itura. Tsaka, iba po ang itsura niyong lahat. Yung pananalita niyo, Espanyol, tapos yung iba nakakostyong pa. At may cultural event po ba? Hindi talaga kita maunawaan. Taga saan ka ba talaga? At paano ka uuwi? Ah, nako, ako na pong bahala doon. Ihirmin ko na lang po cellphone niyo. Hindi ko nadala yung saan. Yeah. Madre de Dios. Pag-uri <laughs> ng wika ang ginagamit mo at Walang kawawaan sa akin. Sister. Cut na po, sister. Okay na po. Good acting. Sige na po, ubarin nyo na po yan. Ang init eh. Tama na po itong pangpaprak nyo sa akin. Di bali na lang po, magta-taxi na lang ako. Sige po. Wow. Yo, if you think about it, it's true, right? Like, the Philippines has always been this hot, right? So can you imagine them wearing those warm ass clothes when it's like 35 degrees Celsius outside? It must have been hell. I mean, some people tell me, oh, it must have been great uh, in the past, you know. I want to go live in the past. Nah, bruh. Nah. Today is better. Trust me. My God. Oh. My GMA Network first crush, Julianne. Drinking my coffee, by the way. I'm doing this on a Sunday for you guys. The weekend is usually my time off, but I enjoy this show. Cloud nine. <laughs> wow, look at that. Beautiful. You actually feel it like you you traveled in time. The streets are clean. People with umbrellas, you know, to uh, shelter themselves from the sun. Wow. It's like I'm playing Red Dead Redemption 2. Chariots. She's so confused. Time to panic, girl. You don't have a home or anything. The music. The pizzicato. It's very happy. 
I don't know if I would have chosen this type of music for this situation, because... She's a little scared right here. She's supposed to be scared and confused. Ah! Uh, the cop is like, huh? Or the guard. That woman looks strange. Nice, nice, nice. What? Oh, look at that. Where did they shoot this? Where did they film it? Ate, ate. Ate. Sorry. Sorry. Naliligaw yata ako. Sorry. Baumanhin binibining unit. Ano yung. Ano itong PLM? PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pamantasan. Baumanhin unit. Ano po iyon? Hindi niyo alam. School yun. Kilalang university. Universidad. Sikat na universidad dito yon. Universidad. Ano po talaga nangyayari? Parang lahat kayo sinapian. E pagpaumanhin niyo na po. Ngunit ngayon ko lamang po kasi narinig ang ngalan na tinutukoy ninyo. Uwe? She's looking at her clothes, huh? Pwede pa tingin. Maaari, ngunit huwag nyo lamang pong gugusutin. At baka ako po ay kagalitan ng aking senyo. My master, ah, yikes! The date, the date! Oh, I saw Manila though. 11 de Mayo... 1884? <laughs> Ang luma naman ng dyaryo mo, te. Hindi, binibini. Ngayon po ay nasa ikalabing isa ng Mayo, taong labing walot, walong put apat nga po. Put apat, walong, eighty four. Oh, eighty four! Eighteen eighty four nga, diba? Ay, hindi tayo nagkakaintindihan, ate. Ang lakas kasi ng trip mo, eh. O sige, hindi na lang, ha? She's beyond crack. Senorita, sino pa ang muher libre? Oh! Libre? Halika at sumama ka sa amin. Pakiusap, mga ginoo, huwag niyo siyang gagambalain. Ah, lumayas ka! Muerzuela! Ay, senyorita, isa ka bang... ...mulimbite? Talaga, sumama ka. Wow! She needs to meet someone that knows about this situation. Maybe, maybe her teacher. You know, maybe her teacher also traveled, uh, you know, through time. Traveled to the past. Ito ang basal. May matututunan ka sa versyon. Lalo pat dadaling ka ng librong ito sa mundo na ikinatha ni Jose Rizal. Nang matutunan mo ang buong kasaysayan. Tatay mo, si Kapitan Chato. Nasa si Crisos to my bar. At kilala mo ang aking buryo? Paano kayo nagkakalala? Ngayon po ay nasa ikalabing isa ng Mayo. Taong labing walot, walong put apat nga po. Of course. She fainted. Tulong! Sakla na! The shock. Ah! <laughs> they, they dressed her. <laughs> Man, those clothes are so large. Very fancy, though. Balik na kanyo uli ra. Tayo na. They took her back to Maria Clara's house. Seems like it. Hello? But hindi ito na naman ako. Yeah, the, the bedroom again. <laughs> Pizzicato. 
Wala ako. Saan yung bra ko? <laughs> Where's my bra? Pasa <laughs> na yun? They threw it away. Oh, there it is. They were like, what the hell is ano this? Ano ba yung tara na ito, madre? Yan ay bahagi ng kasuotan ng Estela. Tumatakit sa kanya. It was covering <laughs> her. <laughs> <laughs> hmm, what an amazing invention. This could be helpful. Kamu ha, mga ha. Saan kaya ito na kumaha? At tignan mo ang pagkakatahin. Napakasinsin. It's very thorough. Napakapino. Hindi lamang yan, senyorita. Mayroon din siyang napakaiklip na suotan. Nayari sa sukla na tumatakip sa kanyang pangibabang kaselana. Isang kasuotan na ayun ko lamang din na tumhayahan. Maria! Maria, gising na siya. Nagkamalay ng mestiza de sangle. <laughs> I love it, the Chinese mestizo. They think uh, she's mixed. And part Chinese. <laughs> she's still on that. Let him hang, girl. It's healthy that way. Mabutit nagkamalay ka na. Mabuti. Uy! Ah. Uy! <laughs> Akin yan. Akin yan eh. Oo. Oo. Ipagpaumanhin mo kung aming tinignan ng iyong... Tapa Pecho. Tapa Pecho? Ngayon lang ako kami nakita ng ganyan. Tapa Pecho? <laughs> Wala pa bang bra sa panahon to? Bra? 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 Ano ang bra? <laughs> <laughs> This show is insane. Hindi nyo alam kung ano ang bra? So, ibig sabihin? Huh? Oy, oh, underwear. Siguro naman may underwear kayo. Underwear? Huwag mo sabihin. I got a lot to teach you, girls. Pasalamata mo, Senyorita Maria, at pinasundan ka niya, kaya ikaw ay aking tulungan. Binihisan rin kita ng magmukha ka namang disente kahit paano. Disente? Hmm? Kapag tulog naman ako. Disente kayo nga, hindi nakabrat pa. Hindi na, kailangan ko sa mga madre. <laughs> bueno, mestiza de sangle. Kamusta ang iyong pakiramdam? Eh, ito, medyo nahihilo pa. Pero okay-okay naman na. Ngayon po, gusto ko na lang umuwi. Give her something to eat. Dahil sigurado nag-aalala ng mama ko sa akin. Kung pwede sana, tulungan niyo ako makauwi sa amin. Gusto ko na makauwi eh. Hatid niyo ako sa FB Harrison. Agad doon ako, doon yung bahay namin. Sobrang weird na kasi talaga dito. Ibang-iba na yung mga tao. Kayo, hindi kayo pamilyar sa akin. Iba na rin itsura ng lugar na to. Kaya hindi ko alam kung paano ako uuwi. Ay, probesita. Binibini. Nais ka namin tulungan, ngunit hindi namin nababatid kung saan ang F.B. Harrison na iyong tinutukoy. Hmm? Kaya ekstranyo. Hindi pa nga ng Kastila ang F.B. Harrison. Maaaring ito ay wikang Ingles. Pero, kailan pa nagkaroon ng mga kanyang may pangalang Ingles sa bayang ito? Si, tienes razón. Hello? Talaga bang nasa no limitang ire ako? 
Darling, it's hungry. Eh? Uh, Anong ibig mong sabihin, Bingbing? Yan ay sa wikang Latin, senyorita. Na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. Mismo, sister. Tama, yun nga po yun. Nobela yun na sinulat ni Jose Rizal. Kaya ikaw, Miss Maria Clara, yung nobyo mo, si Crisosto mo Ibarra, Kapitan Chago, pati na rin si Padre Damaso, lahat po kayo ay characters lang ng nobela ngayon. <laughs> Diyos mio, tinatat, tinatakasan na siya ng bait. Sister naman, ang sama ng tingin niyo sa akin. Kung di magnanakaw baliw, okay lang po ako. At totoo lahat ng sinasabi ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nabasa ko hanggang kabanata 3 ng Noli. Hmm. Hmm. Alam ko nga magkakaroon ng party, gathering, pagtitipon. Magkakaroon ng isang pagtitipon. Sa bahay mo, Maria Clara. Ay, karamba! Tama ka nga, Madre Scotia. Tila siya ay nasisiraan ng bait. Clay! Witch! <laughs> Clay! It's weird that they didn't even ask okay. her her name. They didn't give her food yet. Clay. Clay. Ay ko. Ano pa nangyayari sa batang yun? Ako. Talagang nag-aalala na ako. Bakit Mars? Napagalitan mo ba si Clay? Baka naman nagtampo na. Eh, medyo napagsabihan ko. Kaya Mars, baka naglayas yun. Hindi gagawin ng anak ko yun. Iniwan yung cellphone, no? Pinaglalayas bang iniwan ng cellphone? Baka iniwan talaga. Oo nga. Ganun naman talaga ang mga kabataan ngayon. Baka iba ang mga isip. Baka nga talaga naglayas na anak mo, Mars. Ma! Elias! Ma! Oo! Oh! Ma, wala pa siya ari sa tindahan. Saka wala ang kosyo sa bar ni Ate Gurley. Maria Clara, nasaan ka na? Halika na, pumasok ka na, umambon! Ano yun? Tiyan na ang Victoria. Ngunit may katotohanan nga ang kanyang mga winiwika. <laughs> There you go. May magaganap ka na pagtitipon mamayang gabi sa aming tahanan. Oh. Hmm? Maria, batid halos ng buong siyudad ang ukol sa pagtitipon na yun. Pagkat usap-usapan sa lahat halos ng sulok ng Maynila na dadaluhan ito na mga deklaseng tao. Kaya, huwag kang magtaka kung may alam ang muher na yan. Oy, alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipo na yun? Magkakagulo, baby? Mm-hmm. Ito mm-hmm. ko sa'yo. Nagsimula ang lahat dahil galit na galit si Patre Damaso kasi nainsulto siya. Eh, paano ba naman? Leeg at pak lang ng tinola ang isinulong sa kanya. Tapos, ito na. Di galit-galit na nga yung lolo mo. Eh, nandun si Crisosto mo ibara. O edi pati yung nobyo mo na damay, na pagdiskitahan. Sa aking pagdalaw sa iba't ibang panig ng Europa, ay napansin ko ng kahirapan o ang kaunlaran ng mamamayan ng isang bayan. Ay katimbang lamang ng kalayaan o ng kawalan nito. Wala ka na bang ibang na puna bukod doon? Nagpunta ka pa sa ibang bansa, gumasta at nakasayan, lapit. Ito lang pala ang napanam. <sighs> hindi na ako magtataka kung ganito na lamang ang pagtrato sa akin ng ginagalang nating kura. Ganyan lang talaga siyang maglambing. Musmus pa lamang ako. Naalala niyo po ba nung no, malimit pa kayong dumalaw sa aking ama para sumalo ng tanghalian o hapunan? Impertinente. Disrespect. Pinamumukha mo ba sa akin na masiba ako sa pagkain? Hanggang doon na yung nabasa ko. Yun na yung kabanata 3. Kasi after noon, nakatulog ako, tapos poof, nandito na ako. Pero, kung totoong nasa noli nga ako, Miss Maria Clara, naniwala kayo sa akin, magkakatotoo yung sinabi ko. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema nyo sa buhay ng nobyo mo si Cristos Tumaybara. 
Oh oh. Señorita María, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Sister, bakit bang init ng dugo niyo sa akin? Lahat po ng sinabi ko magkakatotoo po yun. Mangyayari talaga yun. Kung gusto niyo magpustahan pa po tayo eh. Wala kang dapat ipagalalabi ni Bini. Naniniwala ako sa'yo. Aw, she's kind. Thank you. Mm. Do they understand thank you? Magpahinga ka muna rito. Ipaghahanda ka lang namin na makakain. Ay, sige. Say sige. gracias. Madre, tayo na ho. Those are so large and long and flowy. Is she gonna wear her bra? Maria, wag mong sabihin. Naniniwala ka sa estranghirang iyon. Oo nga, Maria. Lubang nababahala ako sa katinoan niya. O kawalan nito. Ako man. Tama. Ikaw, Maria. Ano sa palagay mo? Tama kayo. Maging ako ay hindi din ako naniniwala sa kanyang mga winikan. Sa palagay ko nga ay, totoo nga tinakasa na siya ng bait. <laughs> Diyos niyo. Ako'y natatakot tuloy sa kanya. Huwag, Senyorita Victoria. Pagkat ang kailangan ni Ms. Tifa de Sanley ay tulong. Tama ho kayo, Madre. Kaya, por favor, ipahanda niyo na ho ang karuahe ng bilateryo. Kailangan na ho madala ng pobreng babae ngayon sa hospital psikiyatriko upang magamot ng dalubhas ang doktor ang kanyang pag-iisip. Yeah. Si, masusunod. Run, girl! Run! Sige, Rati ko. Magtatatayin ako sa mental. Ang gagawin ko. Tita, ayun na nga po. Wala rin po sa school si Clay. Hindi po siya pumasok kanina eh. Sus ko, akala ko may sakit. Nawawala na pala siya. Ayun na nga. Nasaan ba yung batang yun? Hindi naman siya ganito eh. Tuwing nagtatampo sa akin, o masama ang loob sa akin, hindi yan basta-basta naglalayas eh. <laughs> Saan nga nagpunta? Nasaan? Talagang papatayin ako sa pag-aalala, no? Tita, relax lang po. Hayaan niyo po. Tutulungan ko po kayo sa paghanap ni Clyde. Promise po. Kung nasaan siya, sana lang talaga nasa mabuting lagay siya. Yun lang. Yun lang ang wini-wish ko. Lord, huwag yun naman pabayaan ng anak ko. Ha? 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 The mother who cannot catch a break. Asa na po yung dadali natin sa pagamutan? Wala na siya, Madre. Tumakas na Miss Tita de Sangle. Even if she's wearing their clothes, she has attached her hair a certain way, you know? They did not use to attach their hair that way. Like a ponytail. the same way again in the same di in the same direction 
pa rin palang kahihiyan ang isang katulad mong moher libre na nangaakit ng mga kalalakihan para magkasala. Pero mas naaawa ako sa mga mahihinan dalaga na maaaring tumulad sa'yo. That's Kaya the girl. Kaya dapat bigyan ka ng isang leksyon! Escuchen, Chagos! Ganito ang ginagawa sa isang moher suelas! Oh, no. Cállate. Cállate. Cállate la boca. Damn, this guy is an ass. Babagay sa'yo. Yan ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating mababa ang lipat. Para ka! Pwede ako! Detengan la! Agarin la! Termin ako ng Ellen. Ngayon na ang bahala sa kanya. Padre Damso. What a douche. Damaso. Damaso. Oh! Bro! I mean, haircutting is not okay, but heading is even worse, bro. No! You know, when they were, when he was cutting her hair, I was thinking, oh man, it could be way worse, but then it got worse. Oh, poor girl. I can't do this. I'm going to kill my mom. When you love one person, you can't do it. You can't do it. Hindi mo rin iniiwanan. Lord, kayo nang mahala sa akin, ha? Huwag. Kung ayaw mo sa kanta, huwag kasi mo. I knew it! I knew it. Okay, it's a little predictable. Okay, I knew that at some point the teacher was going to be there and he will be the one to explain to her what's happening to her. Okay, so that she can actually play a role in uh, this, you know, fictitious, I guess, past story. There we go. We watched episode two and it was interesting, but obviously not much has happened, but I do really enjoy the humor. And I think that uh, Clay is a good actress. Uh, you know, Julianne San Jose, we haven't seen much from her yet. You know, she plays the role of this very, she's kind, you know, she's kind. She's kind of, she plays, you know, she plays the pretty lady. 
a little stoic. I need more emotion from her. We saw a little bit of emotion in episode one, you know, when she was in pain and she yelled bloody murder, <laughs> you know, but that wasn't enough. And of course, you know, the fact that she traveled in the past, she's gonna, she's gonna witness things like this, you know, some atrocities that happened in the past. But I really, really like the, the highlight for me is really um, the, the humor, you know, when she uses like English words or they see like the bra, the whole bra segment was hilarious. Seriously, I loved it. So there you go. I hope you enjoyed this reaction video. Obviously, I will react to episode three if, if you guys show me the interest, okay? If you watch it, like it, and share it, of course. That was so much fun. Maraming maraming salamat po. And of course, let me know in the comment section below your thoughts on this episode. And are you excited for episode three? Is it even better than episode two? And I know that a lot of you uh, have already watched the entire show, you know? Well, show. I mean, the show is not over yet, I think. But you have watched uh, all the episodes so far. And you're still interested in re-watching it with me. Which is, I'm, I'm very thankful for that. Seriously. Um, there you go. And of course, if you have gotten value out of this video, you can watch my other reaction videos right here.